ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஃபோர் எயிட்டி அபவ் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஸ்டடி பிளான் மாதிரி உங்களுக்கு டிப்ஸு ட்ரிக்ஸு எல்லாமே சொல்லி தர போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க நீங்கள் கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பாக ஃபோர் எயிட்டி யார் வேணாலும் எடுக்கலாங்க ஆனால் அதுக்கான கொஷின்ஸு கரெக்டாக நீங்கள் படிக்கணும் ஆன்சரோட கரெக்டாக படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு மெயினாக நம்ம வந்து ஒரு சக்ஸஸ் அதாவது ஃபோர் எயிட்டி எடுக்கணுன்னா அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு மெயினாக என்ன தேவை ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பாக வேணும் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அதாவது உங்கள் மேலே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை இருக்கணும் உங்கள் வேலை முடியும் என்னாலையும் நான் மார்க் எடுக்க முடியும் அதே போல் அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் வந்து என்னால் முடிய முடியும் நினச்சிட்டே உக்காந்துட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக முடியாது அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் அதுதான் இந்த கோட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு சைக்கிள் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு வீல் மட்டும் போகிறது கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஃபுவலும் வேணும் சரிங்களா ஸோ சைக்கிள்னு சொல்லிவிட்டேன் அது ஒரு பைக்கு போகணுன்னா அதில் பெட்ரோல் கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் அது போகும் அதுவும் இல்லாமல் வீல் இல்லாமல் போகாது ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அது இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ் அடையவே முடியாது ஓகேங்களா ஸோ மெயின் உங்களோட மைண்டில் எப்போவுமே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டென்த்தில் ஃபோர் எயிட்டி எடுக்கிறது எப்படிங்க ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்கிறீங்க அது எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது தமிழ் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நம்ம எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் சரிங்களா ஸோ தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ தமிழில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு ஒன் வேர்டு கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ பதினஞ்சு ஒன் வேர்டு நம்ம கரெக்டாக அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா செய்யுள் உரைநடை இலக்கணம் ஸோ ஒரு ஒரு இதுலேயும் வந்து செய்யுளில் அஞ்சு உரைநடையில் அஞ்சு இலக்கணம்ல அஞ்சு ஒன் வேர்டு கேட்குறாங்க ஸோ மொத்தம் பதினஞ்சு ஒன் வேர்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அந்த செய்யுளில் இருக்கிற எல்லாமே புக் பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புக் பேக்லேயே எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சரிங்களா ஸோ அடிக்கடி நான் ஆல்ரெடி சொல்கிறது தான் டைம் கிடைக்கும் போது ஜஸ்ட்டு புக்கை ஒரு வாட்டி சும்மா ரீட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் எந்தளவுக்கு புக்கை ரீட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ்லாம் நல்லா தெரியும் இல்லை என்னால் புக்கு ரீட் பண்ண டைம் இல்லை அப்படின்னா நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அதில் வர ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் அதுன அதுக்கான ஆன்சர்லாம் தெரியுதான்னு செக் பண்ணுங்கள் தெரியலையா நீங்களே தேடுங்க எங்கே இருக்குன்னு ஸோ ஒரு எந்த ஒரு ஆன்சர் நம்மளுக்கு தெரியலையோ அதை நம்ம தேடும் போது மட்டும்தான் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அதுக்கான பதில் எப்போவுமே மற அதாவது மற மறந்து போகாது சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு இதையும் வந்து இன்னொருத்தவங்க கிட்டே கேட்டோ நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்காதீங்க நீங்கள் தேடுங்க எங்கே இருக்குன்னு கண்டிப்பாக உங்கள் புக்கில் அதுக்கான ஆன்சர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ புக்கில் இல்லைனாலும் கைட்லையாவது இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டுத்தையும் வச்சு நீங்களே சர்ச் பண்ணி எடுங்க ஸோ புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தரவாக பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு போதும் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் என்ன கேட்பாங்க குருவினா அதாவது செய்யுள் வினாலேருந்து மூணு உரைநடை வினாலேருந்து மூணு ஸோ திருக்குறள் வந்து கட்டாயம் ஸோ இருபத்தோராவது கொஷின் வந்து என்னது நம்மளுக்கு திருக்குறள் அது கட்டாயம் நம்ம அட்டன் பண்ணோம் ஸோ மொத்தம் நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா செய்யுள் வினால ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் தமிழ்லாம் ஸோ அதை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மோஸ்ட்லி ஒரு சில இருக்கிறதா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க கரெக்டான வார்த்தைகளை கரெக்டாக படிங்க ஸோ தமிழ் பொ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மேம் நடத்தும் போதே கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படி இல்லைனா புக் எடுத்து வச்சு தனியாக இருக்கும் போது ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தமிழ்லாம் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே புரியும் செய்யுளோட அந்த வார்த்தைகள் தான் கொஞ்சம் புரியாது அதுவும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பிரிவு டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழியை ஆழ்வோம் அதுக்கப்புறம் கலைச்சொல் அறிவோம் நிறுத்தர் குறி இலக்கண குருவினா ஸோ உங்களுக்கு தமிழுக்கு தேவையான எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ ஒன் வேர்ட்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஸோ அது எல்லாமே
ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் இருக்க கொஷின் பேப்பர் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஃபோர் எயிட்டி எடுக்கணுன்னா நீங்கள் எல்லா மனப்பாடம் பாட்டுமே கண்டிப்பாக படிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்போ எது மறந்து போகணே தெரியும் கண்டிப்பாக இப்போ இதுலேருந்து வரும் அப்படின்னா நம்ம படித்து வச்சுருப்போம் ஆனால் சம்டைம் நம்மளுக்கு தப்புன்னு மறந்துடும் ஆனால் இதுவே நம்ம எல்லாமே நல்லா தரவாக படிக்கும் போது ஒன்று மறந்தாலும் இன்னொன்று கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ கட்டாயமாக மனப்பாட பாட்டு எல்லாமே படிக்கணும் நீங்கள் ஃபோர் எயிட்டி எடுக்கணுன்னா நீங்கள் புக்கு ஃபுல்லாக படிக்கணும் ஆனால் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியணும் கரெக்டாக எப்படி படித்தா நம்மளால் அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு ஸோ எதையுமே வந்து பிளான் பண்ணாமல் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக சொதப்பிடும் சரிங்களா ஸோ எதுக்காக இருந்தாலும் நம்ம எதை எப்படி பண்ணணுன்றதை நீங்கள் ஸ்டடி பிளான் மாதிரியோ இல்லைனா நாங்கள் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வரணும் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஆர்வமாக வரீங்க எல்லாமே பார்க்குறீங்க உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி படிக்கணும் நம்ம நிறைய மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்றது மைண்டில் உங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது பட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே போக 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 அப்படியே உங்கள் எனர்ஜி எல்லாமே டவுன் ஆகிடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வர மாட்டேங்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வர உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியே வந்து எக்ஸாம் டேட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் இது பண்ணிட்டாங்க ஸோ லீவும் விட்டுட்டாங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த வாட்டி பப்ளிக்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு மார்க் கம்மியானாலும் சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் படிக்கவே இல்லை ஸோ இவ்வளோ நாள் படித்தது எல்லாமே கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மறந்து போயிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை எந்த அளவுக்கு ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களோ அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அதை அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மறந்துடும் இப்போ எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் தான் நீங்கள் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் எப்போ கேட்டாலுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ப்ராக்டிஸே இல்லாமல் ஒரு ஒன் வீக் ஒரு கொஷின் படிக்கிறீங்க ஒன் வீக் விட்டு அடுத்த நாள் அதை இது பண்ணிங்கன்னா சத்தியமாக மறந்து போயிருக்கும் திரும்பி நீங்கள் ஒரு வாட்டி நல்லா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே வந்து பிரிவு மூணில் வந்து இலக்கண சிறுவினாக கேட்டிருக்காங்க இலக்கண சிறு வினாலேருந்து முப்பத்தஞ்சில் ஒன்று அழகீட்டு வாய்ப்பாடு அணி இலக்கண வினா ஸோ இதுவும் நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பகுதி நாலு பகுதி நாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்யுள் நெடுவினா அது முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்போதில் வந்து விண்ணப்பம் அல்லது கடிதம் ஸோ விண்ணப்பமும் கடிதமும் எப்படி எழுதணுன்றதையும் நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ரீசெண்டாக கூட போட்டேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ கூட பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதில் உங்களுக்கு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ஒரு விண்ணப்பம் எழுதணும் அதில் என்னென்ன மெயினாக வேணும் அப்படின்றதே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து படம் உணர்த்தும் கருத்து ஸோ படத்தை பார்த்து நீங்கள் எழுதுதான் இருந்தால் கண்டிப்பாக கவிதை மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா தமிழில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு படத்துக்கு அஞ்சு மார்க் ஃபுல்லாக வந்துடும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் வேணும்னா அந்த அஞ்சு மார்க் வரணும்னா நீங்கள் கவிதை மாதிரி எழுதணும் அதே போல் அந்த படத்துக்கான மாரல் ஸோ அதுக்கான பழமொழி அந்த மாதிரி இல்லைனா அந்த படத்துலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்ற மாதிரி ஒரு இது கண்டிப்பாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட் படிவம் நிரப்புதல் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி டூ வந்து நிற்க அதற்கு தக அல்லது மொழிபெயர்ப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெகுலராக எழுதுறது தான் அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் இருந்தாலே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தது தமிழ் எழுதுறதுக்கு எனக்கு டைம் பற்றலை என்னால் ஃபுல்லாக அதுக்கு முன்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல தெரிஞ்ச கொஷினையே நான் எழுதாமல் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்கு எப்படி இது பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்கணும் டூ மார்க்ஸுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு த்ரீ மார்க்ஸுக்குலாம் எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்கணுன்றத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு தமிழோட பிடிஎஃப்பில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெடுவினா நெடுவினாவில் வந்து நாற்பத்தி மூணில் வந்து உரைநடை நெடுவினா அல்லது செய்யுள் நயம் பாராட்டல் வினா ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எதுனா ஒன்று படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ உரைநடையில் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க துணைப்பாட கட்டுரை அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கதை தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்களாக ஓனாக எழுதுறது தான் ஆனால் எப்போவுமே துணைப்பாட கட்டுரை ஒரு எயிட் மார்க் எழுதுறதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் ஸோ கண்டிப்பாக அது நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அதில் அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எப்போவுமே ஒரு கட்டுரைன்னு வரும்போது முதல்ல நம்ம முன்னுரை அப்புறம் அதில் வர கண்டென்ட் எழுதணும் அப்புறம் முடிவுரை எழுதணும் ஸோ அதை மட்டும் தனியாக வந்து தலைப்புகள் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ரொம்ப ஈஸிங்க ஒன் வேர்ட்ஸ்லாம் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே சின்ன நேம்ஸ் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் வந்து ஆன்டி நேம்ஸ் சரிங்களா ஃபோர் டூ சிக்ஸ் வந்து ஆன்டி நேம்ஸ் இங்கே செவன் டு ஃபோர்டீன் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து வேறு வேறு வரும் செவன் வந்து சிங்குலர் இல்லை ப்ளூரல் எயிட் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் நைன் வந்து அப்ரிவியேஷன் டென் வந்து ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் லெவன் வந்து காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் டுவெல் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் தேர்ட்டீன் வந்து டென்ஸு ஃபோர்டீன் வந்து கனெக்டர்ஸ் அப்படி இல்லைனா லிங்கர்ஸ் இதுக்கு வந்து இங்கே ஒன் டு ஃபோர்டீன் ஃபஸ்ட்டு சினானிம்ஸோ ஆன்டனிம்ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும்னா உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்கிற க்ளாசரி கண்டிப்பாக நீங்கள் க்ளாசரி ஃபுல்லாக படிக்கல சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் இது பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் படிக்கணும்னா அதுக்கு உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்க க்ளாசரி ஸோ க்ளாசரி வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் படித்தா மட்டும் தான் கண்டிப்பாக உங்களால் சினானிம்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் சரிங்களா சினானிம்ஸோ ஆன்டனிம்ஸோ சிங்குலர் ஃப்ளூரல் ஃப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் அப்ரியேஷன்லாம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறது வந்து என்னென்னா ஃப்ரேசல் வேர்பு காம்பவுண்ட் வேர்டு ப்ரிப்போசிஷன் ஸோ அந்த மாதிரி டென்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் அதுக்கான வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் அதுக்கான இதுவும் நான் உங்களுக்கு கீழே லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதையும் வியூ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் ஸோ உங்கள் ப்ரோஸில் வந்து கொஷின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா புக் பேக்கில் இருக்கிறது மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் ஸோ நீங்கள் த்ரீ அட்டன் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் உங்களுக்கு செவன் லெசன் ஆகும் ஸோ செவனில் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபுல் ப்ரோஸுமே படிச்சிருங்க இல்லை நான் ஓரளவுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாமே நல்லா தெரியும் இப்போ ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி எடுக்கணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் இந்த மாதிரி எல்லாமே படிக்கணும் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு அங்கே எங்கேன்னு இது பண்ணி கேட்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு புக் பேக் எல்லாமே படிக்க பாருங்கள் அப்படி இல்லையா இது வரைக்கும் வந்திருக்க கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் ஒரு சிலது ஈஸியாக கேட்டாலும் டஃப்பாக கேட்கும் போது நம்ம மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதனால் புக் பேக் ஃபுல்லாக படிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா போயம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் எதனா ஒரு மூணு அட்டன் பண்ணோம் அப்புறம் கிராமர் செக்ஷன்லேயும் மூணு அட்டன் பண்ணோம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் டேரக்ட் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் ஃபங்க்ஷுவேஷன் சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் ரீஹரிஞ்சி தி ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷுவேஷன் ரீஅரேஞ்சி தி இது ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி எதில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும் ஸோ நிறைய நீங்கள் அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ரோட் மேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அது நார்மலாக நீங்களே எழுதுறது தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் டு தேர்ட்டி டூ வந்து ப்ரோஸோட பேரக்ராஃப் தேர்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து போயமோட கொஷின்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து போயமோட பேரக்ராஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயம் லிட்ரி அப்ரிஷியேஷன் சரிங்களா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து போயமோட பேராஃபேஸ் ஸோ இதுக்கான வீடியோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அந்த அந்த வீடியோ வந்து வியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி எயிட் சப்ளிமெண்ட்ரி அது நீங்களே எழுதுறது தான் கோஹரண்ட் ஆர்டர் அப்புறம் ஆன்சர் கொஷின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கிவன் சப்ளிமெண்ட்ரி பேசேஜ் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருவாங்க அதுலேருந்து நீங்கள் எழுதுறது தேர்ட்டி நைன் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் எல்லாமே வந்து உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு தான் நீங்கள் உங்களோட இது வச்சு தான் எழுதுறது ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் அதே போல் அட்வர்டைஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு இது ஒன்று பிடிஎஃப் ஒன்று பார்த்தேன் நான் அது உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அது பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஸோ அது பார்த்தாலே உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும் இவ்வளோ அழகாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணலாமே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆட் பார்த்தோன்னே நம்ம அது வாங்கணுன்ற அளவுக்கு அவங்கள இம்ப்
தனியாக வந்து ஹெட்லைன்ஸ் போட்டு அதுக்கான கண்டென்ட் எழுதுங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கான மார்க் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒக்காபுலரி அண்ட் கிராமர் உங்களுக்கு ஒக்காபுலரி அதில் இருக்கிற ஒக்காபுலரியும் கிராமரும் நல்ல தரவு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒன் டூ த்ரீ அதாவது நைன் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அதாவது ஐடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் சேஞ்ச் தி ஃபார்மு ஹோமோஃபோன்ஸு நான் ஃபிட்னஸ் அப்புறம் கண் கண் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒக்காபுலரியும் கிராமரும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் உங்களோட ஸ்கில் பேஸ்டு ஸ்லோகன் ரைட்டிங் இமெயில் ரைட்டிங் போஸ்டர் மேக்கிங் அப்புறம் டிராஃப்ட் ஸ்பீச்சு ப்ராசஸ் ரைட்டிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமோ அதை வச்சு தான் நம்ம எழுத முடியும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ஸோ அதில் வர பேப்பர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்க கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அதில் எப்படி எழுதியிருக்காங்க நீங்களே அந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபிகர் அந்த டயக்ராம் இருக்கா அந்த டயக்ராம் பார்த்து நீங்கள் எழுதுவீங்க இல்லையா அது ஒரு சிலர் ஓனாகவே சூப்பராக எழுதுவாங்க நம்ம தமிழில் கொடுத்தா நல்லா எழுதுவோம் ஒரு சிலருக்கு இங்கிலீஷில் எழுத வராது அதுக்கு என்ன பண்ணோம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்கும் அந்த வீடியோவில் இருக்குது அது கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் மேக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக எவ்வளோ எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குது ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் முப்பத்தி நாலு இருக்குது எக்ஸசைஸ் அறுபத்தி மூணு இருக்குது யூனிட் ப்ராப்ளம்ஸ் பதிமூணு இருக்குது ஸோ மொத்தமாக நூற்றி பத்து ப்ராப்ளம் இருக்குது செகண்ட் லெசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் ஒன் தேர்ட்டி டூ எக்ஸசைஸ் டென் யூனிட் எக்ஸசைஸ் டோட்டலாக டூ சிக்ஸ்டீன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அல்ஜிப்ராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஒன் எக்ஸசைஸில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் யூனிட்டில் வந்து செவன்டீன் இருக்குது டோட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் டூ ஒன் செவன் இருக்குது மேட்ரிசஸ் அதாவது அல்ஜிப்ரா மேட்ரிசஸ் நம்ம தனியாக பிரிச்சுருக்கோம் மேட்ரிசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் இருக்குது எக்ஸசைஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குது யூனிட் வந்து ஃபோர் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஜாமண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸசைஸ் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ப்ராப்ளம்ஸ் யூனிட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டென் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக செவன்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது குவாடினேட் ஜாமண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் டென் யூனிட் ஸோ டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல் சாப்டர் பார்த்தோம்னா மொத்தமாக வந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது அதே போல் இந்த ஸ்டடி பிளான் வந்து நீங்கள் எது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணோன்னா மே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ மே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மே டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க போதும் அதாவது நாளிலேருந்து நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஸோ மொத்தமாக கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு பிளான் போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த பிளான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஃபோர் எயிட்டி அபோவ் எடுக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் நல்லா படிச்சுட்டே வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கூட வேண்டாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அந்த ஸ்டடி பிளானை இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்து எக்ஸாம்பிள் மட்டும் த்ரீ செவன்ட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு பிளான் போட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பதினஞ்சு ப்ராப்ளம் பார்க்கணும் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு ப்ராப்ளம் பார்க்கணும் எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஃபைவ் நைன்ட்டி இருக்குது ஸோ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் இருபத்தி நாலு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும் யூனிட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு நாளைக்கு நாலு ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸில் நாற்பத்தி மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும் புரிஞ்சுதா அதாவது எக்ஸாம்பிளில் பதினஞ்சு எக்ஸசைஸில் இருபத்தி நாலு யூனிட்டில் நாலு ஸோ நீங்கள் டோட்டலாக சென்டமே எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனா ஸோ அதில் இருக்க எல்லா சம்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு அப்படியே நாற்பத்தி மூணு சமயம் போட போகிறதுல கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஒரு தேர்ட்டி கிட்டே கண்டிப்பாக நல்லா தெரியும் சம்ஸ்லாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு பார்த்தாலே கண்டிப்பாக இது இந்த ஸ்டெப்பு தான் இது இந்த ஆன்சர் தானே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு தெரியாது இதை நான் திரும்பி போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்ற சம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் போட்டால் போதும் ஸோ தெரிஞ்சதே ந
இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து மட்டும் மினிமமாக பதினாலு மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் லெசன் மட்டும் நல்லா தரவாக இருந்தீங்கன்னா மினிமம் பதினாலுலேருந்து பத்தொம்பது மார்க் உள்ள கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ டோட்டலாக ஒரு ஆவரேஜாக பார்த்தா உங்களுக்கு பதினாறு மார்க் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவில் மொத்தம் டோட்டலாக பதினெட்டு மார்க் யூனிட் த்ரீயில் அல்ஜிப்ரா மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு மார்க் மேட்ரிசஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மார்க் ஜாமெண்ட்ரி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மார்க் சரிங்களா குவாடினேட் ஜாமெண்ட்ரி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மார்க் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் சிக்ஸு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மார்க் மென்சுரேஷன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மார்க் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மார்க் ப்ராபபிலிட்டி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மார்க் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லெசனும் நீங்கள் ஃபுல்லாக தரவாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தரவானா இவ்வளோ மார்க் அதாவது பிடிஎல இவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இதை விட எக்ஸ்ட்ராவே கொஞ்சம் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிப்ஸ் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மாஸ்டரிங் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் யூனிட் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் எயிட் அது மட்டும் நீங்கள் நல்லா தரவு பண்ணும் சரிங்களா ஸோ புக் பேக்கில் இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸுமே பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் அப்புறம் எயித்து லெசன் சரிங்களா ஸோ இந்த நாலு லெசன் மட்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது இந்த நாலு லெசன் மட்டும் நீங்கள் நல்லா தரவாக புக் பேக்கில் இருக்கிற எல்லாமே போட்டு பார்த்தீங்கன்னாலே கண்டிப்பாக நீங்கள் மேக்ஸில் சிக்ஸ்டி டூலேருந்து எயிட்டி சிக்ஸ் மார்க் ஆவரேஜாக செவன்ட்டி மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வித் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கிராஃபி ஜாமெண்ட்ரி புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் சரிங்களா ஸோ புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸு கிராஃபி ஜாமெண்ட்ரி தர பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு மூணு லெசன் ப்ளஸ் எயித்து லெசன் ஸோ லாஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் ஸோ ஆல்ரெடி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எயித் சாப்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபஸ்ட் லெசனும் கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ செகண்ட் தேர்டில் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக புக் பேக்கில் இருக்கிற எல்லாமே பார்க்கும்போது நீங்கள் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் சரிங்களா செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் இதே இது வந்து ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸே எயிட்டி ப்ளஸ் கிட்டே கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் இன்னும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன பண்ணோம்னா பிடிஏ கொஷின்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் சரிங்களா பிடிஏ கொஷின்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் எயிட்டி மார்க்ஸ் அபோவே எடுக்கலான்னு இங்கேயே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கொஷின் த்ரீ லெசன்ஸ் அண்ட் எயித்து லெசன் இல்லை எனக்கு இது இந்த நான் எழுபத்தஞ்சி மார்க்கே போதும்னா நீங்கள் இதை நல்லா தரவாக பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பிடிஎல இருக்கிறது மட்டுமே பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ பிடிஎல இருக்கிறது மட்டும் பார்த்தாலே போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எயிட்டி அப்போ எடுக்க முடியும்னு ஷோராக சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதோட இது தான் இதில் வந்து ஆஃபிலி கவர்மெண்ட்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே போல் கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி கண்டிப்பாக க்ரியேட்டிவாக கேட்கவே மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது கன்சிடரே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் க்ரியேட்டிவில் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு புக் பேக்லேருந்து தான் கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதிகமாக கேட்குறாங்களா இல்லை எக்ஸசைஸ் அதிகமாக கேட்குறாங்களா அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் பிடிஏவில் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணும்போது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் கேட்டிருக்காங்க பிடிஏ ஒனில் எக்ஸசைஸ் வந்து நைன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேரம் ஒன்று யூனிட் எக்ஸசைஸ் டூ இதில் வந்து க்ரியேட்டிவ் நாலு க்ரியேட்டிவ் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் வந்து ஒன் வேர்ட்ஸு டூ மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க மோஸ்ட்லி கம்பல்சரியில் உங்களுக்கு யூனிட் எக்ஸசைஸ்லேருந்து தான் வரும்ன்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி எயிட் கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிஏ டூ எக்ஸாம்பிள் நாலு கேட்டிருக்காங்க டெஃபினிஷன் ஒன்று டெஃபினிஷன் அப்படி இல்லைனா தேரம் எக்ஸசைஸ் வந்து பதினேழு ஸோ யூனிட் எக்ஸசைஸ் ஒன்று க்ரியேட்டிவ் வந்து அஞ்சு ஸோ க்ரியேட்டிவ் வந்து அஞ்சு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஏ த்ரீயில் வந்து எக்ஸாம்பிள் டென்னு எக்ஸசைஸ் டுவெல்லு க்ரியேட்டிவ் சிக்ஸு ஸோ டோட்டல் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ இதிலே நீங்களே பாருங்களேன் இதில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்களா இல்லை எக்ஸசைஸ் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்களா ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸசைஸை நல்லா தரவு பண்ணும் ஸோ எக்ஸசைஸில் இருக்க சம்ஸு
கிராஃப் ஜாமண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஜாமண்ட்ரிக்கு பதிலாக கொஞ்சம் மாற்றி கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்களோட பப்ளிக் எக்ஸாமில் கிராஃபும் ஜாமண்ட்ரி தான் கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த தேர்ட் தேர்ட் லெசன் வந்து யூனிட் எக்ஸசைஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்ப சம்ஸ் கொடுக்காமல் கண்டிப்பாக ஒரு கிராஃபு ஒரு ஜாமண்ட்ரி ஒரு அந்த மாதிரி தான் கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் ஆ அதாவது நீங்கள் மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வடிவியல் அதாவது கிராஃபு ஜாமண்ட்ரி கொஷின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்ட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணணும் ஓகேவா ஏன்னா ஒரு சில இதில் வந்து கொஷின்ஸோ கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தெட்டு வரையான மதிப்பெண்களுக்கு சரியாக இருபத்தோரு சதவீத வினாக்கள் இவ்வகையில் கேட்கப்படுகிறது அதிகபட்சமாக நாலு வினாக்கள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இடம்பெற்றுள்ளது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் வந்து ஒன் மார்க்ஸில் நாலு கொஷின் அப்புறம் டூ மார்க்ஸில் நாலு ஃபைவ் மார்க்ஸில் நாலுலாம் கேட்க மாட்டாங்க ஃபைவ் மார்க்ஸில் கம்மியாக தான் டூ மார்க்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸில் நாலு நாலு கேட்குற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லெசன் வந்து டூ த்ரீலேருந்து அதிக வினாக்களும் அதாவது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சென்டம் எடுக்கிறவங்களுக்கு கம்பல்சரியில் க்ரியேட்டிவ் கேட்டாங்கன்னா அது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லெசன்லேருந்து தான் அதிகமாக கேட்குறாங்களா ஸோ நீங்கள் அந்த லெசனு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதாவது கொஷின்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாலும் நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அதுதான் அங்கே மெயினு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதை தொடர்ந்து பாதம் அதை அதை தொடர்ந்து வந்து பாடம் எட்டு ஏழு மற்றும் ஒன்றிலேருந்து அதிக எண்ணிக்கையில் கேட்கப்பட்டுள்ளது சரிங்களா ஸோ மெயினாக வந்து க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் எந்தெந்த லெசனில் கேட்குறாங்களா செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் எயித்து செவன்த்து ஃபஸ்ட் லெசன் ஸோ இந்த அஞ்சு லெசன்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கட்டாய வினா அனைத்து கட்டாய வினாக்களும் எண் இருபத்தெட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு க்ரியேட்டிவ் வினாக்களாகவோ அல்லது இறுதியில் உள்ள அதாவது உங்களோட கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒன்று க்ரியேட்டிவாக இருக்கும் இல்லை யூனிட் எக்ஸசைஸாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட கம்பல்சரி கொஷின் வந்து ஒன்று பிடி சாரி ஒன்று க்ரியேட்டிவ் அப்படி இல்லைன்னா யூனிட் எக்ஸசைஸ்லேருந்து தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு எது செம்மே சுத்தமாக பிடிக்காதுங்க என்னால் பாஸ் பண்ணவே முடியல நான் இது வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து மேக்ஸில் பாஸ் ஆனதே இல்லை அப்படின்னு ஒரு சிலர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கான இப்போது பதில் என்னென்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கிராஃபு ஜாமண்ட்ரி கிராஃபு ஜாமண்ட்ரி புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் ஸோ இது ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக தெரியணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெசன் நல்லா நமக்கு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட் லெசன் மட்டும் படித்தாலே நீங்கள் போதும் கண்டிப்பாக நாற்பது மார்க் உங்களால் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு மேக்ஸ் என்ன பண்ணாலும் வரவே வராதுங்க அப்படின்றவங்க தயவு செஞ்சு ஃபஸ்ட் லெசன் லாஸ்ட் லெசன் இந்த மேக்ஸில் நம்ம ஃபெயிலின்ற வார்த்தையே வரக்கூடாது சரிங்களா ஸோ மேக்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி வெறும் ஃபஸ்ட் லெசனும் லாஸ்ட் லெசனை மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிராஃபு ஜாமண்ட்ரி புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபார்ட்டி அபோ எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் சயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லிடுறேங்க ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் பேக்கில் டென் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் அதில் கிடையாது ஃபஸ்ட் லெசனில் ஃபோர் மார்க்ஸ் இல்லை செவன் மார்க்ஸ் அதாவது என்னென்னா ஃபோர் மார்க்ஸில் வரதை தான் அவங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதில் ஃபோர் மார்க்ஸில் ஒன்றும் டூ மார்க்ஸில் இருக்கிறது ஒன்றும் கொடுத்து தான் உங்களுக்கு செவன் மார்க்ஸ் எழுத முடியும் ஸோ மொத்தமாக செவன் மார்க்ஸ் இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ் நாலு இருக்குது ஹார்ட்ஸில் வந்து த்ரீ இருக்குது ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஆப்டிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஃபோர் மார்க்ஸ் இருக்குது டூ ப்ராப்ளம்ஸ் டூ ஹார்ட்ஸ் ஸோ டோட்டலாக எயிட்டீன் இருக்குது அதே போல் தேர்ட் லெசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது டூ ஃபோர் மார்க்ஸ் இருக்குது டூ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஒன் ஹார்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது மொத்தம் தேர்ட்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டிலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஃபோர் மார்க்ஸு ஃபோர் ப்ராப்ளம்ஸ் த்ரீ ஹார்ட்டு ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்த்து லெசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டூ மார்க்ஸு ஃபைவ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸு ஃபோர் ஃபோர் மார்க்ஸ் செவன் ப்ராப்ளம்ஸ் டூ ஹார்ட்டு ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி த்ர
சயின்ஸில் சென்டம் எடுக்கணும் அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக புக் பேக் ஃபுல்லாக நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு புக் இன் சைடும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் புக் இன் சைட் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றவங்க இது வரைக்கும் வந்திருக்க எல்லா கொஷின் பேப்பரையும் ஜஸ்ட்டு எல்லா கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிறதையும் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் புக்கை ரீட் பண்ணுங்கள் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அது ஒன்று தான் புக்கை நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா நிறைய கொஷின் பேப்பர் எடுத்து அதில் இருக்க ஆன்சரை நீங்கள் தேடி எடுங்க ஸோ தேடி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கொஷின் இல்லைனா கூட அடுத்த கொஷின் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரிலே உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக டுவெண்ட்டி எயிட் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் மார்க்ஸ் இருக்குது எயிட் ப்ராப்ளம்ஸ் லெவன் ஹார்ட் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம்ஸ் எயிட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்குது அதாவது புக் பேக் மட்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் புக்கிங் சைடில் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி பயாலஜிலேயும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது சிங்கிள் சென்டென்ஸில் ஒரு ஆன்சர் எழுத சொல்லி ஒரு கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காலமில் கொடுத்துருக்கேன் செகண்டு டூ மார்க்ஸு இந்த டூ டிபின்றது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இருக்குது அப்புறம் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஹார்ட்ஸு கிவ் ரீசன் அப்படி இல்லைனா வேல்யூ பேஸ்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக் பேக்கில் ஸோ வேல்யூ பேஸ்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா அதெல்லாம் சம்டைம் ஒன் வேர்ட்ஸில் நம்மளுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்சைட் கொஷின்ஸ் அப்படின்றாங்களே அதுவும் அதுலேருந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக நம்ம பயாலஜியில் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சென்டென்ஸில் எழுதுறது அறுபத்தி மூணு இருக்குது டூ மார்க்ஸ் எண்பத்தி ஏழு ஃபோர் மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் வந்து முப்பத்தாறு அதுக்கப்புறம் கியூ ரீசன் வந்து டுவெல் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக நம்மளுக்கு ஃபிசிக்ஸில் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிசிக்ஸில் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து இருபது இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஷின் படித்தா கூட போதும் டெய்லி ஒரு ஒரு கொஷின் சரிங்களா அப்புறம் டூ மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் டெய்லி ஒரு ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் மட்டும் படித்தா போதுங்க கரெக்டாக இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கரெக்டாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி இப்போ நான் வந்து பிளானிங் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் கொஷின்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க டெய்லி ஃபஸ்ட் லெஸ்லேருந்து ரெண்டா இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் லாஸ்ட் லெஸ்லேருந்து படிக்கிறீங்களா ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் டூ மார்க்ஸில் ரெண்டு படிக்கணுங்க நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்து படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் மார்க்ஸ் ஒன்றே ஒன்று படித்தா போதுங்க ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் மேக்ஸில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறீங்க நாற்பது ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும் ஒரு நாளைக்கு கூட சேர்ந்து இதில் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ட் கொஷின்ஸ் ஹார்ட் கொஷின்ஸ் வந்து ஒன்று பார்த்தா போதும் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் மட்டும் இதில் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரிக்கு இங்கே போட்டிருக்கேன் டூ மார்க்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது டோட்டலாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் படிக்கணும் டூ மார்க்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபோர் மார்க்ஸு ரெண்டு படிக்கணும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று ஹார்ட் கொஷின்ஸ் ஒன்று ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதே போல் பயாலஜியில் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் மூணு கொஷின் படிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு டூ மார்க்ஸ் வந்து நாலு படிக்கணும் பயாலஜியில் டெய்லி நாலு கொஷின் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மார்க்ஸ் செவன் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு டூ கொஷின்ஸ் சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு டூ கொஷின்ஸ் ஹார்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு படிக்கணும் கிவ் ரீசன் ஒன்று ஒன்று ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு சயின்ஸில் எத்தனை கொஷின் படிக்கணும்னா ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து நாலு படிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு சரிங்களா ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து நாலு படிக்கணும் டூ மார்க்ஸ் வந்து எட்டு படிக்கணும் ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து அஞ்சு படிக்கணும் ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டு ஹார்ட் கொஷின்ஸ் நாலு ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு ஒரு ஸ்டடி பிளான் போட்டோம் இல்லையா அதில் நம்ம எப்படி கொஷின்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம் டூ மார்க்ஸ் லெவன் படித்தோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் ஸோ டுவெலில் நீங்கள் ஆல்ரெடி லெவன் டெய்லி படிச்சுட்டுங்க முக்கால்வாசி கொஷின் படிச்சுட்டிங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து எதெல்லாம் படிக்கலையோ அதெல்லாம் நல்லா படிக்கணும் ஸோ படித்ததை சும்மா ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு திக் பண்ணிவிட்டு அதை விட்டுருங்க படிக்காததை திரும்ப படிங்க ஸோ மெயினாக சயின்ஸில் புக் பேக் ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக படிக்கணும் நீங்
இந்த பிளேஸ் அங்கே எங்கே வரும் இந்த பிளேஸ் எங்கே வரும்னு பேசி தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு நான் சொன்னேன் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்களா ஒரு ஒரு பிளேஸஸையும் தேடி எங்கெங்கே குறிக்கணும்னு பார்ட்ஸ் தெரிஞ்சு குறிங்க ஸோ வீட்டில் இருக்கும்போது சிஸ்டர்ஸோ இல்லை பிரதர்ஸோ யாருனா இருந்தால் கூட நீங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்கும் அந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்கும்னு சொல்லி வெல் ஒரு விளையாட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் கேம் மாதிரி விளையாடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ பிளேஸஸ் எங்கே இருக்குன்னு அவங்கள சொல்ல சொல்லி நீங்கள் அந்த பிளேஸஸை கண்டுபிடிங்க ஒரு கேமில் நீங்கள் போய் இது அதுன்னு தேடி கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஆனால் அதை உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து சோசியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஒன்றில் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் மட்டும் தேர்ட்டி நைன் இருக்குது புக் பேக் தான் ஓகேங்களா ஸோ செவன்டீன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரஃபி ஜாகிரஃபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இருக்குது ஃபைவ் மார்க்ஸ் எயிட்டீன் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி இருக்குது சிவிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டூ மார்க்ஸ் ஃபிஃப் தேர்ட்டீன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ் நைன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக வால்யூம் ஒன்னில் மட்டும் ஒன் ஒன் நைன் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன்லேயே உங்களுக்கு கியூ ரீசன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கியூ ரீசன் அந்த இது சேர்ந்து வந்துடும் அது ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க வால்யூம் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும் தேர்ட்டி எயிட் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஜாகிரஃபியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் டூ மார்க்ஸு டுவெல் ஃபைவ் மார்க்ஸு சிவிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் டூ மார்க்ஸு சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது எக்கனாமிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் டூ மார்க்ஸு சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸு ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து நைன்டி எயிட் டூ மார்க்ஸும் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபைவ் மார்க்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் நம்ம ஒரு நாளைக்கு எப்படி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸு தேர்ட்டி நைன் ஃபஸ்ட் வால்யூம் தேர்ட்டி எயிட் செகண்ட் வால்யூம் ஸோ டோட்டலாக செவன்ட்டி செவன் இருக்குது நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு மூணு டூ மார்க்ஸ் படித்தா போதுங்க மூணு டூ மார்க்ஸ் அப்புறம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் டூ மார்க்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஃபைவ் மார்க்ஸு ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து செகண்ட் வால்யூம் ஸோ டோட்டலாக தேர்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ரெண்டு கொஷின் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் மூணு டூ மார்க்ஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃப் ஜாகிரஃபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டூ மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் மூணு கொஷின் படிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் தேர்ட்டி ஸோ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கொஷின் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஷின் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கூட போதும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவிக்ஸும் அதே போல் தான் டூ மார்க்ஸ் வந்து எயிட்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ டூ கொஷின் படிக்கணும் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிக்கணும் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கிற அந்த சாப்டர்ஸ்லாம் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் ஹிஸ்ட்ரி தான் நிறைய கஷ்டமாக ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அதை படிங்க அதே போல் இது வரைக்கும் நீங்கள் எது படிக்கலையோ அதை படிங்க ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைண்டில் மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பிஃபோராகவே எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஸோ ஸ்டடி பிளான் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தாங்க இருக்குது கொஷின்ஸ்லாம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு சோசியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டூ மார்க்ஸை பதினோரு டூ மார்க்ஸ் படித்தாலே போதும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் படித்தாலே போதும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணோம் டுவெல் டூ மார்க்ஸு ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டெய்லி படிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதே போல் தான் ஸோ நம்ம ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபோர் எயிட்டிக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க ஸோ புக் பேக் ஃபுல்லாக கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் எல்லா கொஷின் பேப்பரும் நான் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டீன் ஆரம்பித்து நைன்டீன் ஆரம்பிக்கிறோமா நைன்டீன் ஆரம்பித்து நைன் ஸோ ஃபிஃப்டீன்குள்ளெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த இது ஸ்டடி பிளான் வந்து முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃப
வால்யூம் ஒன்லேருந்து ஃபோர் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி சிவிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ வால்யூம் ஒன்லேயே எத்தனை ஒன் வேர்டு வரும் வால்யூம் டூவில் எத்தனை ஒன் வேர்டு வரும் ஸோ அதே இது தான் இங்கே பிடிஏ சிக்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அனலிஸ் மாதிரி நீங்கள் எந்த இது படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு படிக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூவில் டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க புக் பேக்லேருந்து டென் டூ மார்க்ஸ் வருது மொத்தம் உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் டூ மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் டென் டூ மார்க்ஸ் உங்கள் புக் பேக்லேருந்தே வருது இல்லை ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் நீங்கள் கம்பல்சரியாக இருக்கும் அப்போது நீங்கள் புக் பேக்லேருந்து எல்லாமே படித்தாலே நைன் டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணலாமா ஸோ தாராளமாக அட்டன் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக சோசியலில் மார்க் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் புக் பேக் ஃபுல்லாக தர பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்சைட்லேருந்து எப்படி கேட்குறாங்கன்றதை நீங்கள் நிறைய கொஷின் பேப்பர் ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து நாலு கொஷின் ஜாகிரஃபிலேருந்து நாலு சிவிக்ஸில் மூணு எக்கனாமிக்ஸில் ரெண்டு ஸோ கம்பல்சரி கண்டிப்பாக ஜாகிரஃபிலேருந்து தான் சரிங்களா ஸோ அது கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது அதே போல் தான் வால்யூம் ஒன் ஸோ டூ மார்க்ஸ் ரெண்டு டூ மார்க்ஸு அப்புறம் ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி சிவிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது தான் அது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் த்ரீ பார்ட் த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் உங்களுக்கு பன்னெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க சரியா டுவெல் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க புக் கொஷின்ஸ் அதாவது உங்கள் புக் பேக்லேருந்து கண்டிப்பாக நைன் கொஷின்ஸ் வரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன் கொஷின்ஸ் வரும் நீங்கள் மொத்தம் டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணோம் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன் வந்து உங்கள் புக் பேக்லேருந்தே வருது ஸோ ஒரே ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் நல்லா நம்ம நீங்கள் கம்பல்சரி மட்டும் அட்டன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டூ மார்க் அட்டன் பண்ணல ஒரு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணணும்னா மொத்தம் செவன் மார்க்ஸ் தான் போகும் ஸோ நீங்கள் நைன்டி த்ரீ மார்க்ஸ் ஈஸியாக எடுக்கலாம் புக் பேக் மட்டும் நல்லா தரவு பண்ணாலே புக் பேக் கொஷின்ஸ் மட்டும் நல்லா தரவு பண்ணாலே ரொம்பவும் கம்மியாக தான் இருக்குது நீங்கள் டெய்லி லெவன் கொஷின்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் லெவன் டூ மார்க்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருபத்தஞ்சி நாள் படித்தாலே கண்டிப்பாக நீங்கள் சோசியலில் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கலாம் நைன்டி த்ரீ மார்க் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் அது படிக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நல்லா தரவாக படிக்கணும் சரிங்களா ரொம்ப நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாமே படித்தது தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப ரிவிஷன் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வந்து இவ்வளோ படிக்கணுமா அப்படின்னு ஸோ புதுசாக படிக்கிறீங்களா நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு படிங்க இல்லைனா கான்ஸ் ஒரு சிலர் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா என்னால் ஃபுல்லாக படிக்க முடியா நிறைய நான் வந்து வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சின்ன சின்ன கொஷின்ஸாக வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கலனா கூட ஃபோர் த்ரீ மார்க்ஸ் அது கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் சுத்தமாக அந்த கொஷினை அட்டன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் த்ரீ ஃபோர் மார்க்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் எங்கே இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் நம்மளுக்கு அட்டன் பண்ணாமல் மார்க் போகணுமா இல்லை அட்டன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு மார்க்காவது வரணுமா அதுதான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அது படி கரெக்டாக பிளான் பண்ணி படிங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கேப்ஷன்ஸும் மேப்பும் கிடையாது சாரி கேப்ஷன்ஸும் மேட்ச்சும் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கேப்ஷன்ஸ்க்கு பதிலாக உங்களுக்கு வந்து கொஷின் ஆன்சரே கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்ஸில் இருக்கிறதே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறத பார்த்து எயிட் மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு கேப்ஷன்ஸ் இருந்து இல்லையா கேப்ஷன்ஸில் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஹெட்லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஹெட்லைன்லேருந்து கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் எப்படி இருக்கும்னா அந்த ஹெட்லைனை கொடுத்துட்டு அப்படியே நீங்கள் இப்போ ஒரு அன்னி பேசண்ட்னா அவங்கள பற்றி ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு புக் இன் சைடில் கேட்குறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்குறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வந்து கேப்ஷன்ஸும் சரி மேக்ஸும் சரி எல்லாமே ரீட் பண்ணிக்கோங்க டைம் கிடைக்கும் போது ஓகேங்களா ஸோ எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதே தான் புக் கொஷின்ஸ் ஒன்று இப்போ எயிட் மார்க்ஸில் மேப்பு மேப் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பிளேசஸ் தெரிஞ்சு வச்சுருந்து இது பண்ண போகிறது தான் இன்சைட்லேருந்து ர
நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மார்னிங் ஸ்டடி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த டைமிங்கில் தான் உங்கள் மைண்டு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்கள் மைண்டு ஒர்க் ஆகும் சாரி உங்கள் பிரெயினு ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இதே இதே நீங்கள் மார்னிங் படிக்கிறதுக்கும் ஈவினிங் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு அதை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி வேணா கூட பாருங்கள்ட்டு மார்னிங்கில் ஒரு சில கொஷின்ஸ் படிங்க அதே கொஷின்ஸை ஈவினிங்லேயும் படிங்க ஆஹா மார்னிங்கில் ஒரு சில கொஷின்ஸ் படிங்க ஈவினிங்கில் ஒரு சில கொஷின்ஸ் படிங்க எந்த கொஷின் நல்லா ஞாபகம் இருக்குதுன்னு நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் டைமிங்ஸ் இருக்குது இந்த டைமிங்ஸ் படி தான் நீங்கள் படிக்கணும் இல்லை உங்களுக்கு எந்த டைமிங் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது படி படிங்க ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு ஹவர் கண்டிப்பாக படிக்கணும் சரிங்களா பிரேக் டைம் நீங்கள் த்ரீ தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டடி டைமிங் கண்டிப்பாக நீங்கள் டுவெல் ஹவர்ஸ் படிச்சாகணும் உங்களுக்கு தூங்குற டைமிங் வந்து ஒரு ஆர் ஹவர் கண்டிப்பாக போதும் ஆர் ஹவர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஆர் ஹவர் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரிவ்யூ டைம் அதாவது இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நீங்கள் என்னென்ன படிச்சிங்க அது எந்தளவுக்கு ஞாபகம் இருக்குதுன்னு எப்போவுமே தயவு செஞ்சு இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பிளான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக படிக்கிறீங்களா நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சும்மா இன்றைக்கி என்ன படித்தோம் இந்த கொஷின் சொல்லி பார்க்கலாமா அப்படின்ட்டு அந்த கொஷினை சொல்லி பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ அப்படி சொல்லி பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அதுலேருந்து ஒரு சில இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங்ஸ் ஸோ தமிழுக்கு வந்து நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் இங்கிலீஷ்க்கு டூ ஹவர்ஸ் மேக்ஸுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் சயின்ஸுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் சோசியலுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் இந்த ஹவர்ஸை நீங்கள் மாற்றி இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலர் என்னென்னா நான் நிறைய வீடியோ கமெண்ட்ஸில் பார்த்தேன் நிறைய பேர் வந்து சயின்ஸ் சோசியலில் நிறைய மார்க் எடுத்துருவேன் நைன்ட்டிக்கு மேலே எடுத்துருவேன் எயிட்டிக்கு மேலே எடுத்துருவேன் ஆனால் என்னால் மேக்ஸில் செவன்ட்டி சிக்ஸ்டி தாண்ட முடியல அப்படின்றவங்க நீங்கள் மேக்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எஃபர்ட் போடுங்க தயவு செஞ்சு ஒரு பெரிய நோட்டாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க எழுதி எழுதி பாருங்கள் மேக்ஸ் எப்போவுமே நீங்கள் போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரு செம்ம பத்து தடவை போடுங்க பதினஞ்சு தடவை போடுங்க அது உங்களுக்கு கரெக்டாக வர வரைக்கும் போட்டு பாருங்கள் ஓகேங்களா அதே போல் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு சொன்னது தான் அந்த வீலு பெட்ரோல் அதே மாதிரி தான் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு உங்கள் மேலே கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பிளான் போட்டாலும் அதில் சக்ஸஸ் பண்ணவே முடியாது ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இப்போ சின்ன முயற்சி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் பெரிய வெற்றியை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் உங்கள் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை வைங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட நம்ம வீடியோ முடியுது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்